हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अड्डा फर् कैरियर चानल नैन दिवाकर् रोज मन वीडियो आरआरबी एन टीपीसी अदे विधा ग्रूप डी की संबंधी मन एवते कंप्यूटर को संबंधी प्रीविय क्वेश्चन अच्छे मन सीरीज आफ वीडियो चुस्ना अंदर भाग नैक्स्ट नैक्स्ट पार्टी मनमे वीडियो चूडबो अच्छे वीडियो स्टार्ट मुझे इंका मन चानल कवरना सब्सक्रैब् चुस्कते किंद सब्सक्रेब बटन नोकी सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधि में बेल ईका नोकते मन चाने अभी वीडियोस नोटिकेसन द्वारा रावे जरूर ओके मर आलस्य मन रोज टापिक स्टार्ट फ्रेंड्स मुझे मन वीडियो मोदी क्वेश्चन चूस न प्रासे आफ निम्स The process of loading operating system into the into computer primary memory is called. अंते operating system ने ये देते OS उन्तन दो आ OS ने computer जो का primary memory लोग को load चेड अनि ये मन टारों अंचे पे सड़ू तुना डंडी अधी एंटी एंटे booting अंडी एंटे डी OS ने operating system ने मन computer जो का primary memory लोग को load चेड अनि ये मन टा अंटे booting अंटा मन माटा okay नंडी so next bit choose नट लेते मनो name the chess playing Computer developed by IBM that defeated world champion Gary Kasparov. एक अर्जु सर के दा इपुरु IBM ये देते उन दो IBM company वका chess playing computer ने develop चेसन नंटे नंटे chess side नंटे उन्टे वका computer ने develop चेसन नंटा so आ computer वो world champion नंटे जो world chess champion नंटे उन्टे Gary Kasparov अने अतने ओडम जरिए अन्ट सो आ कंप्यूटर पेरे अड़ना आ कंप्यूटर पेरे अंत डी ब्लू एटी डी ब्लू कंप्यूटर पेरे डी ब्लू अन्ट ओके नैक्स्ट क्वेश्चन मन चूस न प्रासे आफ् डिस्कवरी डिस्कवरी न्यू पैटर्न फ्रम लज् डेटा से इकडे डेटा सैटल ना क्रत नमूना कक्रिय नेमंटारो अड़ना लज् डेटा से क्रत डिस्कवरी न्यू पैटर्न अन्ट न्यू पैटर्न कौनमेंट मन डेटा मैन अच्छे मनमे चपड़ जरूर एंडी डेटा मैन अन्ट ओके अभी सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा नैक्स्ट क्वेश्चन चूस नर इन कंप्यूटर डेटा इज का एन एर्र इन कंप्यूटर डेटा इज का अटे कंप्यूटर डेटा वो लोपा ने चेपे मन को अड़का बग्गं ओके चूँ इदे क्वेश्चन मन की रक रखा जी अटे बग की इंकोक नेमेन सारी अड़का ओके इंकोसारी बग्गने फार्मे वेरे फार्मे अड़का अंत से अड़ा शिफ्ट अड़ो इंको शिफ्ट इधे क्वेश्चन ने कुछ डिफरेंट अड़ो अंत इकोर विषया अर्थम चुस्टे मन की इच्छी क्वेश्चन अने रिपीट झान्स मन कम सो अंदव मन की क्वेश्चन प्राक्टिस उपयोगपड़ी मैं वीडियो अन्न अर्वा ने पीडीएफ प्रोवैड्स्ता सो वन वीडियो सीरीज अंत टेन आफ ट्वेंटी वीडियो ने अंत ने अप्राक्सीमेट चूस वर के अब टू हड्रेड प्लस अच्छा कंप्यूटर्स बिट्स दुरीकाई सो आन ऐवरेज टेन प्लस वीडियो कंप्यूटर्स मेदान सो ही वीडियो अन तरवा कूस क्रिपन या प्रति कंप्यूटर वीडियो के कोड़ा कंप्यूटर बिट्स वीडियो को डिस्क्रिपन में ऐड से अड्डी डोनोड ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा विच टेक्नजी यूज यूज इन कांपैक्ट डिस्क कांपैक्ट डिस्क अंत सीडी अंडी को मन की सीडी या एब्रिवेस अड़ता है ओके कांपैक्ट डिस्क कांपैक्ट डिस्क टेक्नजी उपयोगस्टो अंत लेजर टेक्नजी अंडी एटी लेजर टेक्नजी ओके नैक्स्ट ए कंप्यूटर प्रोग्रम दट कन्वर्ट एन एंटर् प्रोग्रम इन टू मेशीन लांग्वेज इज का सो मत प्रोग्रम मिशी लांग्वेज की मार्चदाने यंत्र भाष अट मिशी लांग्वेज यंत्र भाष अटाँव मत प्रोग्रम यंत्र भाष मार्चे कंप्यूटर प्रोग्रम ये कंपैलर एंडी कंपैलर ओके अभी कंपैलर अल कदा अदन ओके नैक्स्ट चूस इंडिया पास ईटी ऐक्ट टू थौज अंड नोटिफेड इट फर् एफेक्टिव आंटे ईटी ऐक्ट टू थौज अनेपड़ी एफेक्टिव अंत एपी दाँ अमल परचार अड़ना आमोद अमल परचार अड़ना अक्टोबर सी टू थौज अक्टोबर सी टू थौज ऐक्चुअल इधी अपट करे अफेर बिटू आ रक अभी 
అప్పటికి కరెంట్ అఫేర్ అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడైతే స్టాక్ జీకే అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం అయితే చదవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది జీకే కింద వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంప్యూటర్స్ కింద కూడా వస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం వైరసెస్ ద ట్రావెల్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ టు స్పెడ్ దైర్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ నుండి వేరొక కంప్యూటర్ కి ట్రావెల్ చేసే వైరస్ అంటే ఏంటి వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి వ్యాప్తి చెందించడానికి ట్రావెల్ చేసే వైరస్ వైరస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటారు అని చెప్పేసి అడిగాడు వామ్ వైరస్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అండి ఏంటండి వామ్ వైరస్ అని చెప్తాం దీన్నే ఆ కంప్యూటర్ లో కంప్యూటర్ హో కంప్యూటర్ హోస్ట్ లో పునరుత్పత్తి చేసేయడానికి పునరుత్పత్తి చేసే వైరస్ లేవి అని చెప్పి ఇంతకు ముందు ఇంకొక పేపర్ లో అడగడం అయితే జరిగింది ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా దీని ప్రీవియస్ వీడియోలోనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేసినట్టు అయితే నాకు గుర్తు అనమాట వామ్ వైరస్ సో చూసారు కదా అక్కడ అడిగే విధానం మారిపోయింది ఇక్కడ అడిగే విధానం మారిపోయింది అనమాట సో ఒకే దాన్ని మనకి రకరకాలుగా అడుగుతున్నాడో ఆ దా అప్పుడు కూడా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకొని రాయగలగాలన్నమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈబీసీ డిఐసి స్టాండ్స్ ఫర్ ఈబీసీ డిఐసి అంటే ఎక్స్టెండెడ్ బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ ఇంటర్చేంజ్ కోడ్ ఎక్స్టెండెడ్ బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ ఇంటర్చేంజ్ కోడ్ అండి ఓకే ఈబీసీ డిఐసి కోడ్ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ ఇంటర్చేంజ్ కోడ్ ఓకే నెక్స్ట్ డాష్ ఈస్ ద విర్చువల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ విర్చువల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో అది ఏదంటే ఇన్ఫ్లీబీ నెట్ అండి ఇన్ఫ్లీబీ నెట్ అంటే ఏంటంటే ఐఎన్ఎఫ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఎల్ఐబి అంటే లైబ్రరీ అండి చూడండి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్ సెంటర్ ఎన్ఈటి అంటే నెట్ అనమాట చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి నెట్వర్క్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అన్నాడు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ లైబ్రరీ నెట్వర్క్ సెంటర్ ఇన్ఫ్లిబి ఇన్ఫ్లిప్ నెట్ అనమాట ఓకే ఐఎన్ఎఫ్ ఎల్ఐబి ఎన్ఈటి ఓకే ఇది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ వైఫై వైఫై యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ అండి ఏంటండి వైర్లెస్ ఫిడిలిటీ ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే హెచ్టిటిపి యొక్క ఎబ్రివేషన్ అడిగాడు హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఓకే ఇంతకు ముందు హెచ్టిఎంఎల్ ఇంతకు ముందు చూసాం మనం వేరే ఒక పేపర్ లో హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ హెచ్టిపి యొక్క ఎబ్రివేషన్ ఏంటండి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఓకే హూ ఈస్ నోన్ ఎస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ యొక్క పితామహుడు ఫాదర్ అంటే పితామహుడు ఎవరు అంటే అలాన్ టర్నింగ్ చూరింగ్ అండి అలాన్ చూరింగ్ అలాన్ చూరింగ్ టర్నింగ్ మనం చదువుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అలాన్ టర్నింగ్ ఓకే చూరింగ్ ఏదై ఏదైనా నో ప్రాబ్లం మనం నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బయాస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ బయాస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది దేంట్లో స్టోర్ చేయబడుతుంది అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ రోమ్ అనమాట రీడ్ ఓన్లీ మెమోరీ రోమ్ లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఓకే అండి బయాస్ సాఫ్ట్వేర్ దేంట్లో సేవ్ అవుతుంది రోమ్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ దట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ సో వెబ్ పేజ్ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడినటువంటి జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఏమంటామంటే అప్లెట్ అండి ఏంటండి అప్లెట్ ఓకేనా వెబ్ పేజ్ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడినటువంటి జావా ప్రోగ్రామ్ ని మనం అప్లెట్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ ఈ ప్రైవేట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎ కంప్యూటర్ దట్ అలౌస్ కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోనా లేదంటే ఒక కంపెనీ లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ యొక్క యాక్సెస్ అనే కంట్రోల్డ్ యాక్సెస్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంప్యూటర్ ద్వారా చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ట్రా నెట్ అంటాం అనమాట ఇంట్రానెట్ ఎక్స్ట్రా నెట్ టైప్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా నెట్ ఏంటంటే ఈ కంప్యూటర్ ఏవైతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఉందో దాని కంట్రోలింగ్ యాక్సెస్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కం కంపెనీ అంటే ఏంటి ఆ కంపెనీ యొక్క బయట అనమాట కంపెనీతో సంబంధం లేకుండా బయట చేస్తారు అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రా నెట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఫర్ ఇమెయిల్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ సో ఇమెయిల్ ఇంటర్నెట్ లో ఇమెయిల్ యాక్సెస్ కి ఉపయోగించే స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ ఏది అంటే ఎస్ఎంటిపి
అనధికారంగా అనధికారికంగా అంటే ఏంటంటే మనం మనీ పే చేయకుండా మనకు నచ్చినట్టయితే దాన్ని కాపీ చేసుకోవడాన్నే మనం ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవసీ అనే టర్మ్తో మనం అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అదనమాట నెక్స్ట్ చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవసీ డాష్ ను సూచిస్తుంది అని అడిగాడు సాఫ్ట్వేర్ యొక్క అనధికార కాపీయింగ్ అంటే ఏంటంటే అనాథరైజ్ కాపీయింగ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సెక్షన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆఫ్ ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ డీల్స్ విత్ చూసారు కదండి ఈ ఐటీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఐటీ యాక్ట్ మీద ఇప్పటికైతే నేను టోటల్ గా త్రీ క్వశ్చన్స్ చూశాను నేను చేసినటువంటి ఫోర్ వీడియోస్ లో ఫోర్ వీడియోస్ లో నేనైతే త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే చూడడం అయితే జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ అండ్ దేన్ని డీల్ చేస్తుంది అంటే దేన్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు సింపుల్ గా పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ని పబ్లిష్ చేస్తారో అది ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో అబ్జర్వ్ చేస్తారనమాట ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో గమనించగలిగిన సమాచారం యొక్క ప్రచురణ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ బిట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫోర్ బిట్స్ యొక్క సమూహాన్ని మనం ఏమంటామంటే నిబెల్ అంటాం ఏంటండి నిబెల్ ఓకేనా ఫోర్ బిట్స్ యొక్క సమూహాన్ని మనం నిబెల్ అని చెప్పేసి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఇవి మనకి ఇవాళ వీడియోలో ఉన్నటువంటి టోటల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా చేసిన వీడియోస్ కూడా మీరైతే కంపల్సరీ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి సో ఈ వీడియోస్ అన్ని చూసినట్లయితే మీకు పక్కాగా మీకైతే ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది ఈ కంప్యూటర్స్ పీడిఎఫ్ తో పాటు నేనైతే ఇంకా ఎబ్రివేషన్స్ కూడా పీడిఎఫ్ అనేది నేను రెడీ చేస్తున్నాను సో కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు చదువుకునే అంటే ఏంటంటే అట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను నవంబర్ మంత్ లో నేనైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ రెండు కూడా పీడిఎఫ్ లు ఓకే సో అదనమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ య